అంటే మళ్ళీ బిల్లు పెట్టడం అనేది జరగదు కదా మీరు ఆల్రెడీ రద్దు తీర్మానం పెట్టేశారు కాబట్టి అది జరిగే అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఒక ప్రధాన శత్రు పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే మీరు యాడ్ చేసుకున్నారు ఏ ఏడు నెలల్లో జనసేన పార్టీ తాజాగా ఆ పార్టీలో ఉన్న ఒక కీలక నాయకుడు అనుకోవాలి ఆయన మంచి వ్యక్తి లక్ష్మీనారాయణ గారి రాజీనామాని మీ పార్టీ ఎలా చూస్తుంది సార్ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారికి మాకేం సంబంధం ఇప్పుడు ఆయన ఆ పార్టీలో రిజైన్ చేశాడు ఇప్పుడు జనసేన పార్టీలో గడిచిన ఎనిమిది నెలలు నేను తీసుకుంటే ఒక ఎనభై మంది బయటికి వెళ్ళి ఉంటారు ఏది లీడర్లుగా చెప్పుకునే వాళ్ళందరూ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఈయన కూడా ఒకడు సో ఆయన గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాలని పని లేదు కాకపోతే ఇక్కడ ఒక అనుమానం ఏంటి అని అంటే జనసేన పార్టీకి జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు రిజైన్ చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లోకి వెళ్తున్నందుకు నేను రిజైన్ చేస్తున్నా అన్నారు కదా అది కరెక్ట్ కాదు దీని వెనకాల ఉన్న అసలు కారణాలు మీరు చెప్పాలి ఎందుకంటే సినిమాల్లోకి వెళ్తే మీరు అపోజ్ చేస్తున్నారు అని అనడానికి అది పబ్లిక్ చూసే వాళ్ళకి కరెక్ట్ రీజన్గా లేదు ఎందుకు లేదు అని అంటే అసలు జనసేన పార్టీలో ఈ ఎనిమిది నెలలు ఏం జరిగింది మిమ్మల్ని జనసేన పార్టీలోకి అంతకుముందు ఎవరు పంపించారు ఎందుకు మిమ్మల్ని ఆ విధంగా పంపించాల్సిన జరిగింది మీరు ఏం చేశారు ఇన్ని రోజులు అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి ఉన్న వెనకాల ఉన్న శక్తులు ఎవరు ఇవన్నీ మీరు ప్రజలకి బహిరంగంగా లేఖ రాసిగా బయటికి వెళ్ళి ఉంటే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ అనే అతని మీద కనీసం ఒక వన్ పర్సెంట్ అన్న గౌరవం ఉండేది ప్రజా సేవకే జీవితాన్ని అంకితం చేస్తానని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం ఆయనకు నచ్చలేదు మొన్న కొద్ది రోజుల క్రితం రాజు రవితేజ గారు కూడా ఇంచుమించి ఇలాంటి కారణాల వల్లే కదా ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి వెనకాల ఉండి అన్ని చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఈయన వెళ్ళిపోయారు అంటే మీరు భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా అంటే ఏ పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకోండి సంవత్సరానికి ఒక పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకుంటుంది జనసేన పార్టీ అంటే ఈ పొత్తులన్నీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినట్ట అసలు మీరు ఇప్పుడు ఈరోజు కొత్తగా వస్తుంది ఏంటంటే జేడీ లక్ష్మీనారాయణకు ఒక రాజకీయ పార్టీ ఉందంట ఆ రాజకీయ పార్టీని మరి మీ పార్టీలో విలీనం చేసుకోకుండా అసలు ఆయనకి ఎట్లా టికెట్ ఇచ్చారు మీరు ఇవి కూడా బహిరంగంగా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ఇదే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ముందు నేను సొంతంగా పార్టీ పెడుతున్నా అని చెప్పి పార్టీని రిజిస్టర్ చేసుకున్నాడు దాని తర్వాత తెలుగుదేశంలోకి వెళ్తున్నా అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు కలిశాడు ఆప్లోకి ఆప్ అధ్యక్షుడు అవుతున్నా అని చెప్పి ఆప్ కే కేజ్రీ కేజ్రీవాల్ దగ్గరికి వెళ్ళారు దాని తర్వాత లోక్సత్తా జయప్రకాష్ నారాయణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీకి వెళ్ళారు ఇవన్నీ కాదని మళ్ళీ ఆఖరికి జనసేనకు వచ్చారు జనసేనకు వచ్చి మళ్ళీ మీరు పోటీ చేశారు అంటే వీటన్నిటి వెనకాల ఏముంది ఎందుకంటే ఇదే విశాఖపట్నం పార్లమెంట్లో నందమూరి బాలకృష్ణ గారి అల్లుడైనటువంటి భరత్ ఆ భరత్కు సంబంధించి ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ టికెట్ ఇస్తే ఆ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కార్యకర్తలను కూడా మీకే ఓట్లు వేయించాడు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే అక్కడ మీ మధ్య ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ ఏంది ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకి బహిరంగంగా ఒక లేఖ రాసి జేడీ లక్ష్మీనారాయణ బయటికి వెళ్ళుంటే నిజంగా అతను చెప్పిన దానికి సింక్ అయ్యేది సో ఇప్పుడు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అనే పార్టీలో వాస్తవం జనం లేరు ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీలో ఉంది ఇద్దరే ఒక లేవు నాదే మన ఎవరు రెండేం పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా రేపొద్దున భారతీయ జనతా పార్టీలో విలీనం అయిపోతారు కాబట్టి భవిష్యత్తులో మన జనసేన గురించి జనసేనకు వాళ్ళు గుడ్ బై వీళ్ళు గుడ్ బై వీళ్ళు గుడ్ బై ఏం చూసుకో ఇంక మనం భవిష్యత్తుకి జనసేన గుడ్ బై జబ్బుతా ఉంది రాజకీయాలకి పూర్తిగా హోల్సేల్గా బీజేపీలో విలీనం అవ్వబోతా ఉంది కాబట్టి కాకపోతే మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రీజన్ అనేది కరెక్ట్గా ఇన్ని ఇన్ని నెలలు జనసేన పార్టీలో ఏమేం జరిగిందో మీరు అన్ని ప్రజలకు వ్యక్తపరిచి వెళ్ళుంటే కనీసం మీ మీద వన్ పర్సెంట్ అన్న గౌరవం ఉండేదని మాత్రం చెప్తాను